Yani e, biz Numun Hastanesi'ndeyiz. Burası çok kalabalık. İnsanlar e, o saatte Kızılay'da olan özellikle e, patlamanın olduğu yerde, otobüs duraklarının olduğu yerde e, yakınları olanlar e, büyük bir kalabalık oluşturmuş durumdalar. Merakla eşini, çocuğunu, kardeşini yakınla arayanlar e, çoğunlukta. E, Ankara Tabip Odası'nda bir kriz masası oluşturulmuş durumda. E, tüm hastanelerden e, yaralıların e, durumları ile ilgili bilgi almaya çalışıyorlar bilgi gidiyor bu kriz masasına. Henüz e, bu kriz masasından net bir bilgi alamadık ancak e, Numune Hastanesi e, en fazla yaralının geldiği hastane. E, şu an itibariyle 10 kişinin e, burada durumunun ağır olduğu yönünde bilgiler var. E, umuyor ve diliyoruz ki e, ölü sayısı artmasın. E, e, şu an e, yanımızda Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan var. E, ondan bir değerlendirme alacağız. E, Selma Başkan e, bu üçüncü patlama Ankara'da e, buna ilişkin ne söylersiniz? Ben e, bütün halkımıza öncelikle geçmiş olsun diyorum. E, yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, biz de bugün hastanelerin önüne geldik. Bilgi alabilir miyiz e, umuduyla? Ancak e, sağlık personeli çok yoğun çalıştığı için e, ve sanıyorum ki bilgi e, yayın yasağı da geldiği için çok fazla e, bilgi vermek istemiyorlar. Biz de şey, içeriye yakınlarını görmeye gelen, bilgi almaya çalışan e, insanlardan, yurttaşlardan e, bir nebze bilgi almaya çalışıyoruz. İçeride 8 ameliyat olduğuna dair e, bir bilgi var. E, diğer hastanelerin durumlarını bilmiyoruz. Buradan sonra diğer hastanelerin e, durumlarını da öğrenmiş olacağız. Ancak e, şunu söyleyebiliriz ki bu Ankara'da e, üçüncü patlama ve e, Ankara dediğiniz Türkiye'nin göbeğidir, kalbidir. E, pat, Ankara'da patlamanın olduğu yerlerde Ankara'nın kalbi. E, Kızılay ve Kızılay'ın civarında e, bu patlamalar meydana geliyor. E, biz e, henüz bu patlamanın e, neden kaynaklandığı konusunda resmi bir açıklama yok. Ancak şu soruları sormaya devam edeceğiz. Neden bunları yaşıyoruz? Neden e, güvenlikli bir ülkede değiliz? Neden artık hiçbir yerde kendimizi güvende hissetmiyoruz? Bu soruları sormaya devam edeceğiz. Neden bu patlamalar e, olabiliyor, söz konusu olabiliyor? E, bunları sorgulamaya devam edeceğiz ve doğrudan biz hükümetin iç ve dış politikasıyla e, bağlantılı e, olduğunu düşünüyoruz ve bu politikaları da sorgulamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.